থ্যাংক ইউ বিগত একশো বছর ধরে নিজেদের কারিয়ার গড়তে আমাদের উপর ভরসা রাখার জন্য জজ টেলিগ্রাফ জীবন করে দেয় वेलकम टू आकाशवाणी नहीं चले एक इंडियन फुटबल आपडेट्स भिडियो तो सब आपडेट्स तो देव क्योंकि तरह आगे जी कथा जरा एख सबसाइब कर अवश्य क्योंकि सबसक्राइब कर लाओ निजे लाल रंगे सबसक्राइब बटन आज है क्लिक कर दाओ क्योंकि रेगुलर भिडियो नोटिफिकेशन पे जाए प्रत्येक दिन एक इंडियन फुटबल आपडेट्स भिडियो पे जाए तो पूजे प्रथम शुरू कर शुने नाओ तो प्रथम अल्प विस्तार एक रकम कथा बी से हलो ब्रदार्स फाउंडेशन बाटानगर बज बजर तरफ थे खूब भलो एक उद्योग ना हो মানুষের পাশাপাশি কিন্তু মানে রাস্তার যে আমরা কুকুরগুলো থাকে ওদেরকেও কিন্তু ওরা সাহায্য করছে মানে যেন এখন সব জায়গায় দোকানপাট বন্ধ রেস্টুরেন্ট বন্ধ তো মানে ওদের একটু খাওয়ার দাওয়ারের প্রবলেম হচ্ছে অনেকেই খাওয়ার দাওয়ার পাচ্ছে না এবং সেগুলো আমরা দেখতেই পাচ্ছি তো ব্রাদার্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিন্তু এটা খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে ওরা যেরকম মানুষের কাছেও খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে সেরকম কিন্তু সার্মিওদেরকেও কিন্তু খাদ্য সামগ্রী দিচ্ছে যাতে ওরা অন্তত কিছু অল্প বিস্তার খেয়ে থাকতে পারে এছাড়া হিউম্যানিটি মেক এ ডিফারেন্স বলে একটা অর্গানাইজেশন ওরাও কিন্তু একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে তাদের তরফ থেকে আকিব পারভেজ এবং তানজিম আক্তার এরা দুজন মিলে কিন্তু মানে যারা এরকম এই দুস্থ রয়েছে তাদের কাছে কিন্তু পার ডে এক কেজি চাল পাঁচশো গ্রাম ডাল এক কেজি তেল একটা সাবান এরকম একটা করে প্যাকেট কিন্তু পৌঁছে দিচ্ছে তো স্ক্রিনে তোমরা দেখে নাও যারা ওদের সাথে সাহায্যের হাত বাড়াতে চাও অবশ্যই কিন্তু ওদেরকে অল্প বিস্তর তোমাদের সামর্থ্য মতো সাহায্য করতেই পারো তো এবার আসি কিছু ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের কথায় আই লিগে যারা ভালো খেলেছিল আই লিগে যদি ইনস্টাগ্রাম পেজটা ফলো করো ওখানে কিন্তু অনেক প্লেয়ারের স্ট্যাটস দেওয়া হয়েছে যে কে কেমন খেলেছে সাকসেসফুল ট্যাকেল সাকসেসফুল মানে ড্রিবেল সব কিছু কিন্তু দিয়েছে তো সেই লিস্টেই কিন্তু অনেক প্লেয়ার ছিল তাদের নিয়েই কথাবার্তা বলবো তো প্রথমেই যে প্লেয়ারটাকে নিয়ে কথা বলবো হয়তো নজরে পড়েনি কিন্তু ট্রান্সফার মানে মার্কেটেও তার তাকে নিয়ে কিছুই শোনা যাচ্ছে না কিন্তু তার কিন্তু স্ট্যাটস দেখলে বুঝতে পারবে খুবই ভালো পারফরমেন্স ছিল আই লিগে সেই প্লেয়ারের নাম হলো অজিত কুমার এই অজিত কুমার কিন্তু হায়েস্ট সাকসেসফুল চ্যালেঞ্জেস সেটা লিস্টে কিন্তু ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের লিস্টে কিন্তু টপে আছে সিক্সটি পার্সেন্ট কনভার্সন তারপরেই আছে আকাশ মিশ্রা আকাশ মিশ্রাকে নিয়েও কিন্তু সেরকম কথাবার্তা হচ্ছে না কিন্তু আই লিগ চলাকালীন কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা ম্যাচে বলেছি আকাশ মিশ্রা অসাধারণ আকাশ মিশ্রাও ফিফটি নাইন পার্সেন্ট আছে আর হরমি পাম হরমি পামও কিন্তু ইন্ডিয়ান আরও দেরি আকাশ মিশ্রার পাশেই খেলতো হরমি পাম তো ওই হরমি পামেরও কিন্তু সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্ট আছে তো এরা তিনজন কিন্তু মানে সবচেয়ে বেশি সাকসেসফুল চ্যালেঞ্জ করেছে ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এবার টোটাল যদি দেখো সেখানে যে তিনজন আছে সেই তিনজনের লিস্টের মধ্যেও কিন্তু অজিত কুমার আছে সেখানে অজিত কুমার কিন্তু তিন নম্বরে আছে প্রথমে আছে হচ্ছে ড্যানিলো কুইপাপা সে হচ্ছে সিক্সটি এইট পার্সেন্ট এরপরে আছে উচে উচে তো আমরা অনেকবার বলেছি তোমরা দেখেছো যে খুব ভালো মানে ডিফেন্স করছিল ট্রাভেল ছিল স্পেশালি স্পেশালি যে মোহন মাহানের যে ম্যাচটা ছিল ওই ম্যাচটা তো অসাধারণ খেলেছিল উচে মানে মোহন মাহান ফ্যানরাই বলছে যে অসাধারণ প্লেয়ার তো ও করেছে সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট আর এরপরে হচ্ছে অজিত কুমার ও দুশো সাতাশিটার মধ্যে কিন্তু একশো বাহাত্তরটা যাকে নিয়ে কোন রকম হাইপ নেই কোন কথাবার্তা নেই সেই একটা প্লেয়ার কিন্তু মানে তার এরকম স্ট্যাট কিন্তু সত্যি মানে মানে অজিত কুমারকে ট্রান্সফার মার্কেট দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সবচেয়ে ভালো কিন্তু স্ট্যাটস আছে এরকম ট্যাকেল এর দিক থেকে ট্যাকেল না চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ তো সবকিছু মিলিয়ে এবার যদি শুধু ট্যাকেল ধরো এই শুধু সাকসেসফুল ট্যাকেল কিন্তু একদম টপে আছে সব সাকসেসফুল ট্যাকেল সাকসেসফুল ট্যাকেল এর লিস্টে আজিত কুমার আছে নাওচা সিং আছে আর কাসিম আছে সবার প্রথমে কিন্তু আজিত কুমার সেভেন্টি থ্রি পার্সেন্ট সাকসেসফুল ট্যাকেল তারপরে নাওচা সিং আছে সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট সাকসেসফুল ট্যাকেল তারপরে আছে কাসিম সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট তারপরে দেখো বিদেশিদের ধরলেও কিন্তু মানে হায়েস্ট নাম্বার অফ সাকসেসফুল ট্যাকেল কিন্তু আজিত কুমারের আসছে আজিত কুমারকে নিয়ে কিন্তু কোনো এখনো কথাবার্তা নেই না আকাশ মিশ্রাকে নিয়ে কোনো কথাবার্তা আছে না হরমি বামকে নিয়ে কোনো কথাবার্তা আছে কিন্তু এরা তিনজন কিন্তু মানে ডিফেন্সিভ এবিলিটি বিশাল আর সব সবাই ইয়াং প্লেয়ার একদম আকাশ 
খুবই কম বয়স হয়েছে মাত্র আঠেরো বছর বয়স তো সেই আকাশ মিশ্রাকেও কিন্তু নিতে পারে যেমন ইন্ডিয়ান আয়োজের একজন মানে ভরসাযোগ্য প্লেয়ার এবং প্রত্যেকটা ম্যাচে শুরু করছে তো সেইখান থেকে এদের কিন্তু না যা অজিত কুমারের তো কথা মানে অজিত কুমার সব কটা লিস্টে আছে বিদেশিদেরকেও টক্কর দিচ্ছে তো সেই জায়গা থেকে এই প্লেয়ারটাকে নিয়ে অবশ্যই টানাটানি করা উচিত কিন্তু সেখানে ওর সম্পর্কে কিছু শোনা যাচ্ছে না হয়তো চেন্নাই আসে তোর অনেক দিনের কন্ট্যাক্ট রয়েছে এরকমও থাকতে পারে তো অনেক কিছু সম্ভাবনা রয়েছে তারপরে আছি সাকসেসফুল কি পাসেস এই লিস্টটা যদি দেখো তোমরাও মানে সারপ্রাইজ হয়ে যাবে এই লিস্টে যারা দুজন আছে একজন হলো মার্কাস জোসেন একজন হলো বেতিয়া কিন্তু দুজনকে বিট করে সবার ওপরে কিন্তু আছে ইমরান খান ইমরান খান এবার কিন্তু নেরোকাতে খেলেছিল ইমরান খান ভাবো মার্কাস জোসেফ আর জোসেফা বেতিয়া যারা দুজন বেস্ট পারফরমার আই লিগের তাদেরকে বিট করে কিন্তু তাদের ওপরে আছে সাকসেসফুল কি পাসেস এ তো ইমরান খানের তিরিশটা কি পাসেস ছাচল্লিশটা অ্যাটেম্প্ট করেছিল তার মধ্যে তিরিশটা সাকসেসফুল হয়েছে বেতিয়ার ছাপ্পান্নটা অ্যাটেম্প্ট করেছিল তার মধ্যে আঠাশটা সাকসেসফুল হয়েছে আর মার্কাস জোসেফ পঁয়তাল্লিশটা অ্যাটেম্প্ট করেছিল তার মধ্যে তেইশটা সাকসেসফুল হয়েছে তার মানে ভাবো ইমরান খানেরও কিন্তু পারফরমেন্স খুবই ভালো আছে যদি পাসিং অ্যাবিলিটি দেখা হয় এইখানে যদি রেশিওটা দেখো তাহলে কিন্তু এখানে দেখবো যে ইমরান খানের রেশিও কিন্তু ইন্ডিয়ান <laughs> খেলাটানিংল মার্কেট সত্যি সরগরম তো এদের এটা তো গেল ইন্ডিয়ান তো এর সাথে সাথে যদি মানে ওভারঅল আসা যায় মানে বিদেশি ইন্ডিয়ান নিয়ে সাকসেসফুল ডিবেলে জোসেফা বেতিয়া জুয়ান মেরার পাশাপাশি কিন্তু নাওরে মোড় রয়েছে তো জোসেফা বেতিয়া আর জুয়ান মেরা এই দুজন কিন্তু এই বছর ইস্ট বেঙ্গল মোড় মানে দুজন একদম কি প্লেয়ার বলা যায় মানে অসাধারণ পারফরমেন্স দুজনের তো সে তার সাথে কিন্তু জায়গা করে নিয়েছে কিন্তু একটা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার মাত্র উনিশ বছর বয়সী নাওরে তো সেও কিন্তু একটা ওয়ার্ল্ড কাপ আর ইন্ডিয়ার হয়ে আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপও খেলেছে তো সেখান থেকে কিন্তু একটা বিশাল বড় একটা ক্রেডিট যে বিদেশিদের সাথে কিন্তু মানে ইন্ডিয়ান প্লেয়াররাও মানে নিজেদের পরিচয়টা দিতে পারছে যে কতটা স্কিলফুল বা কতটা এফেক্টিভ আর ইন্ডিয়ানদের মধ্যে হায়েস্ট করার তো তোমরা জানোই কিন্তু হায়েস্ট করার যারা তারা কিন্তু একদম কম বয়সে মাপুইয়া ছাড়া মাপুইয়া যদিও বেশি বয়স মাপুইয়া সেকেন্ডে আছে সবার টপে আছে রচার জেলা ছটা গোল তারপরে মাপুইয়া পাঁচটা গোল আর তারপরে কিন্তু বিক্রম প্রতাপ সিং এর চারটে গোল তো এরাও মোটামুটি লাইম লাইটেই আছে সবাই অফার পেয়ে গেছে সব কিছুজন হয়তো চলেও গেছে সবাই অফার পেয়ে গেছে কিন্তু অজিত কুমারের মতো প্লেয়াররা কিন্তু এখনো কারো নজর কাটতে পারেনি তো সেই জায়গা থেকে এই জন্যই কিন্তু তোমাদের এই স্ট্যাটস গুলো বলা যাদের তোমরা জানতে পারো যে কে কে এই সিজনে ভালো খেলেছে ভালো পারফর্ম করেছে কিন্তু তবু আন্ডার রেটেড এবার চলে আসি দু তিনটে ট্রান্সফার আছে আরেকটা দেবো সেটা হচ্ছে হাইয়েস্ট অ্যাসিস্ট তো ইন্ডিয়ান প্লেয়ারদের হাইয়েস্ট অ্যাসিস্টের মধ্যে নাওরেম পাঁচটা ইসরায়েল গুরুং পাঁচটা আর প্রীতম সিং চারটে নেরোকার হয়ে প্রীতম সিং কিন্তু প্রথম দিকে নেরোকার হয়ে ম্যাচ খেলেনি পরের দিকে নেমেছে পরের দিকে নেমেছে আর প্রত্যেকটা ম্যাচে এফেক্টিভ হয়েছে এফেক্টিভ হয়েছে এবং অ্যাসিস্টও করেছে গোলও করেছে তো সেখান থেকে কিন্তু প্রীতম সিংও কিন্তু খুব এফেক্টিভ আর ও একদম ইয়ং প্লেয়ার তো ওর দিকেও কিন্তু হয়তো নজর থাকবে অনেকের হয়তো নজর আছে যদি এই বছর যদি নাও নেয় হয়তো পর আগামী এক দু বছরের মধ্যে ওকে নিয়েও কিন্তু মার্কেট সরগরম হতেই পারে তো এবার চলে আসি যেটা বলছিল যে কিছু ট্রান্সফার নিউজ যেটা হয়েছে হয়ে গেছে মোটামুটি কনফার্মেশান আছে সেগুলো হচ্ছে সেরিটন ফার্নান্ডেজ এফ সি গোয়ার ওকে রিটেন করে দেওয়া রিটেন করা হয়েছে এফ সি গোয়ার হয়ে তো সেইটন ফার্নান্ডেজ এই বছরও খুব এফেক্টিভ ছিল এফ সি গোয়ার হয়ে তো সেখানে ওকে রাখবে এটা মোটামুটি ধরেই নেওয়া যেত তো সেখান থেকে কিন্তু ওর কন্ট্যাক্ট এক্সটেনশান করা হয়েছে তো এরপরে ট্রান্সফার আপডেট যেটা শোনা যাচ্ছে জামশেদপুর এফ সির কী প্লেয়ার ছিল তিরি ও অসাধারণ পারফরমেন্স ছিল সেই সেই কিরিকে কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে চলে যেতে পারে কিন্তু কেয়ারা ব্লাস্টার্সে কারণ কেয়ারা ব্লাস্টার্সের নতুন কোচ হয়েছে এবং কোচের হয়তো পছন্দ আছে কোনো ভাবে বা ওদের যারা ম্যানেজমেন্ট আছে তাদের হয়তো তো সেখান থেকে একটা কথাবার্তা চলছে তিরির সাথে এবার দেখা যে তিরি কেয়ারা ব্লাস্টার্সে যাবে না জামশেদপুরেই থাকবে না অন্য কোনো ক্লাবে যাবে আর একদম শেষে যেটা আরেকটা কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশান হয়েছে সেটা হচ্ছে সেটাও এফ সি গোয়ার সেটা হচ্ছে এডু বেডিয়া তো ওর যে ওকেও কিন্তু আরও এক বছরের জন্য কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশান করা হয়েছে তো এই কিন্তু মোটামুটি আপডেট ছিল আজকে আপডেট সেরকম ছিল না তোমাদেরকে শুধু জানিয়ে দিলাম মানে আই লিগের যে নিজেরা ওখানে পোস্ট করছে সেগুলোর থেকে যা আমরা জানতে পারলাম সেটাই তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম তো ভিডিওটা পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক করো 
शेयर करो और चैनल क्योंकि अवश्य सबसक्राइब कर निजे लाल रंग सबसक्राइब बटन आज क्लिक कर दाओ और नोटिफिकेशन पवर जो बेल आइकन टिंग टंग कर दाओ तो चलो एखर जो और प्रीतम गोटाले सब लाइव आज साढ़े पाँचा समय अवश्य चले आस इंडियन प्लेयर जो नजरे पड़े तुम्हारे 